哈喽，欢迎回家！欢迎各位收看《炙热的我们》，家里人们，欢迎回家！让我们欢迎 Sis 回家。哈喽，大家好，我们是 Sis。回家的感觉怎么样 ，Pan？ 非常开心，可以再跟我的姐妹们一起上舞台，然后见到大家。然后最重要的是，可以随时喝雪碧，随时喝雪碧，随时透心凉，可释放。欢迎回家 ，Sis。接下来我们欢迎 Black Ace 回家。Hello， 大家好，我们是 Black Ace。Black Ace 回家的感觉怎么样？啊，虽然你离开了一段时间，但是回来还是感觉很亲切。特别是今天所有的竞演团都在这里，会让我想起我们第一次见面的时候，奇妙的感觉。对，嗯、一切最美好的就是在初见的时候，对不对？对，欢迎回家 Black Ace。接下来让我们欢迎 S N H f o r t e 回家。Hello， 大家好，我们是。H48， 欢迎回家，回家的感觉怎么样？超级开心的，因为上一期我们刚走，但是这期我们又回来了。希望你们可以一直留在这个舞台，好不好？好的，加油 ！S H48， 接下来欢迎 S I N G 女团回家。电影不只是唱歌 ，S I N G 又回来啦！回家的感觉怎么样？好开心啊，很开心今天能够在现场，然后一起可以和大家见证团王的诞生，加油！好好的加油 ，S I N G 女团，欢迎回家！接下来欢迎潘妮西林回家，耶、yeah! ！小乐回家感觉怎么样？很荣幸，很荣幸，嗯，很荣幸。再跟大家打个招呼好不好？他们是好，我是潘妮西林。欢迎回家，欢迎家人们回家啦！我们也会欢迎现场所有的评审们，谢谢各位。我们炙热团王的直播诞生夜，现在全体倒计时：五、四、三、二、一 ，Let's go！ 热团魂解渴释放，本节目由透心凉可释放的雪碧独家冠名播出。当二零二零以不寻常的方式开场，三个月八支团体，我们渴望在同一个炙热的舞台，去探索在一起的力量。美美与共，和而不同。如果说 solo 是一个人乘风破浪，那么团队就是一群人自成风暴。当我们在一起，因各自的梦想成团，为同样的热爱而舞蹈，不拼没有办法，很多比你优秀的人都还在拼。当我们在一起，会磨合争吵，也会一起变强。相信一。我们同样炙热，把手牵在一起，可以抵达任何心之所向。我们彼此守护
因不完美而完整，因在一起而壮阔，而今夜，我们将冲刺炙热团网的荣誉。当全力而战，以致敬对手；当燃尽所有，去成就舞台。也可释放本节目由透心凉可释放的雪碧独家冠名播出，欢迎来到中国首档音乐团体竞演节目《炙热的我们》，我是陪伴他们一路走来的炙热伙伴 Big Big 张大大，欢迎在座的各位，欢迎来到我们炙热团王诞生的直播现场，你们心中的团王属于谁？你们心中的团王属于谁？在这个夏天，八支炙热的音乐团体用他们的勇气和力量告诉我们，团就是力量。让我们用掌声再次欢迎各位。今天，他们将一起来跟我们见证中国音乐团体的最高水平——炙热的我们，炙热团王的诞生。而决定团王命运的，就是今晚来到现场的一百五十位八零、九零、零零后的炙热评审们，欢迎各位。当然，还有我们熟悉的老面孔，三个年龄分区的炙热评审团，他们分别是八零后炙热评审团音乐人好妹妹。Hello， 大家好，我们是好妹妹，我是秦昊，我是小浩，大家好，炙热的我们，我们终于来了，期待今晚团王的诞生，欢迎好妹妹。接下来用热烈的掌声来欢迎九零后炙热评审团刚刚成团出道的硬糖少女三零三。Hello， 大家好，我们是印堂少女三零三。我们之前一直在线上追这个节目，今天我们追到现场啦！欢迎印堂少女三零三。接下来用热烈掌声欢迎零零后炙热评审超实力少年团 Boy Story。大家好，我们是 Boy Story。欢迎弟弟们。谁将是你们心目当中的炙热团王？请用力的喊出他的名字
。谁是你们心目中的团王？我相信你们将会通过手中的投票器，在我们两轮竞演之后，一一来为我们决定。接下来，我将向大家宣布，炙热的我们投票数据由无锡市江南公证处公证人员全程监督，投票结果真实有效。让我们掌声感谢我们的公证人员，谢谢，辛苦了。炙热团王诞生夜终极团战总共分为两轮竞演，规则非常简单，通过一段 VCR 了解一下。炙热团王诞生夜，终极团战即刻开火！竞演采用积分赛赛制，共分为两轮竞演，每轮竞演。三支团体都将分别接受现场八零后、九零后、零零后评审的投票支持，综合两轮票数总和以及五支返场团体的投票结果，票数最高的团体将登顶炙热团王宝座，成为首季炙热的我们荣耀团王。规则我们已经了解清楚了。同时，线上观看《炙热的我们》团王诞生夜的直播观众，请注意，点击直播页面中的发电应援，为你喜欢的团体发电。每个团体的电力值累计达到五万、三百万、八百万、一千五百万、两千四百万时，即可触发一次线上爆灯。同时，总决赛直播现场会点亮他们的一块专属应援灯牌。每个团体爆灯达到五次，即可在总决赛直播结束后解锁一个团体专属彩蛋和专。专属的推荐资源，发电应援将在直播结束后截止，大家快来为他们应援。从今晚七点二十分开始，发电应援已经正式开启。截止到目前为止，在我们的直播现场，我们来看一下三个团的爆灯应援情况，请看大屏幕。截止到目前为止，三个预备团王的应援情况。R1SC Rise 已经。有两块，我们恭喜 R Y C Rise。而我们的发电应援将在我们的直播结束后截止，希望大家多多为他们应援。同样，作为炙热伙伴的我，今天不仅有一群陪伴我们的评审和我们回家的兄弟姐妹，还迎来一位重要的朋友，他是我们熟悉的老朋友，自己一路走来，用自己的创作高歌猛进。今天，他成为了炙热团王的炙热见证人，他就是毛不易。有请团王见证人毛不易带来《可不停》。
掌声欢迎我们炙热团王见证人毛不易。刚刚我们毛老师带来的雪碧二零二零音乐单曲可不停，大家觉得好不好听？好听。来，毛毛跟大家打个招呼吧。大家好，我是毛不易。毛毛，这次听说你是我们的成团的这个见证人，见证我们团王的诞生，受到邀请时候的心情怎么样？心情非常复杂。嗯，但是怎么个复杂法？因为今天还是很高兴吧，因为又能见到很多的老朋友。朋友嗯。今天在座有很多老朋友，像我们在彩虹室内合唱团的金承志老师，听说和毛毛就有不解之缘，是不是？不解之缘，我一直是金老师的非常忠实的粉丝。哦，私下也就是很仰慕金老师的才华。您太客气了啊，是我仰慕您。哎，没有没有。金老师收到这样的一个粉丝，觉得怎么样？很欣慰。很欣慰。没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有，就我们还是好朋友，哎，很开心，很开心，对不对？我们也给上海彩虹室内合唱团今天加加油，好不好？好的。还有你的老同事美琪，对不对？对，美琪，哎，美琪在哪儿？啊、哦，远方的美琪，美琪现在我们是《明日》上一季的星队官同事，嗯、然后。呃，一这两年以来也在有很多的场合和火箭同台过，然后虽然火箭现在已经呃完完美的升空了，但是少女们的光彩还在舞台上继续的绽放。嗯、给火箭少女一零一加油！接下来应该是你再熟悉不过的老朋友，曾经一起并肩战斗过的周震南。是是是。是有点太熟悉了，都不知道说啥。楠楠，看到毛老师来，心情怎么样？很开心啊，很开心啊，嗯，很安心，对不对？是。毛老师有什么祝福要送给楠楠所在的 R Y C Rise？ 跟楠楠和 Rise 都很熟了，因为我们常常见面，其实。然后楠楠最近也在创作，因为 Rise 不仅是一个优质的唱跳男团，还是一个全能的唱作男团，加油！加油，给 R O S E Rise 加油！我们现场看到的，要为大家带来三轮竞演的，就是上海彩虹室内合唱团，火箭少女一零一 ，R O S E Rise， 谁将成为我们的炙热团王？我们将由如下的规则来决定：团王之战第一轮竞演即将拉开帷幕，在座各位八零、九零、零零后现场评审，请注意。在每个团体表演的过程中，您可以使用手中的投票器，随时进行投票。喜欢这个作品，就按下数字一。您的每一票对他们来说都至关重要。我们可以在表演过程中进行投票。一旦我们的天音出现，投票通道正式关闭，就不能投票了。那为了确保我们的投票每一票计数有效，您可以多次重复的按下。数字一，但是我们只记作单次，一次投票，以此来计算我们的总票数。一团一票，每个年龄分区五十一票，总共一百五十三票。现在有请我们的团王见证人来正式开启第一轮竞演。我宣布，团王之战第一轮竞演正式开战。之前在我们的比较有趣的绿毯环节已经正式的抽签决定了，今天晚上两轮的同样的出场顺序，毛老师，所所以我们首先要出战的是 Rise R One S E Rise， 说说对 Rise 的初印象吧。我觉得 Rise 在不管是在炙热的舞台上还是其他的舞台上，他们一直在寻求突破，尤其是在。炙热的舞台上，他们尝试了很多的风格，一直在试图打破自己的边界，然后探索自己的男团标准。我觉得他们非常的勇敢，而且这一次经过我们三个多月的历练，他们在炙热的我们的夏令营当中也收获了很多。至于他们收获了什么，我们通过 VCR 了解一下。铁、啊、匠们。铁骑们
，我们是不是可以开会了？开啥会？就是录了七期了嘛，然后大家稍微总结总结。现在呢，我们先玩第一个游戏，就是炙热之最。这问题还需要，还需要一下吗？这可以写不在这里的人哦。让我们一起说出他的名字，好不好？小东，我还在这里准备夺冠呢，不是我吗？你是最近，他是一直。安静一点，不要说话了。三二一，不行，我憋不住，我说一句话啊。你跟他比差远了。没事，张一晴，下一个是你的冠军啊！不，那我不是，那必不是我。那不是跟上题一模一样吗？能不能让我换个字儿写写？是他太全能了。对对对,对,对，全占了，真的是全占了。三二一，夏之光，夏之光。第七，第十九，八七八。这个是八，这个是七，八，这个是八，这个是七吗？光光可能一直在啊去。你看，我已经给夏志光换了个皇冠了。不是夏志光，王中王。下一道题，即使是光光，咱就往光光下面那个人。啊！哎呀，真的没办法了，真真真的没办法了。三二一，夏志光，夏志光，夏志光！我操，中了，中了，中了！下一个是正经题啊！哎呀，是谁呀、啊？不要写错了呀，朋友们！哎，哎，不对，不对，不对，还有一个。应该是我吧，应该大家别写错了啊！来来，三二一，三二一，小丹啊，贾夏文啊，张彦奇，喂，喂，哎，张编剧啊，啊行，下午我就去啊，我刀呢，我刀呢，我下午就回剧组啊，我马上就回导戏啊。替身小宅，那个替身小宅来没有？没生气啊，咱编剧啊。下一题。这很明显啊，我觉得。都想清楚了，这题儿等会要验的啊，我跟你说。三二一。三二。野哥,哥啊！我怎么写何洛洛呀？杨春都让了啊！你写啥呢？你你你们每次都有好吗？你俩现场验证，现场验证，互相伤害呀！现场验证啊！哎哎，空的，空的，什么都没有，没有啊，没有啊！谁写的我？打脸不？换下来，都让杨春，来，给镜头看一下，互相伤害。周震南肯定不可能的，我多么真实的一个人！周震南现在不电了，周震南。来下一题。我觉得陶总最后的那一场吧，这几张音乐的制作想法都挺好的。最后就是开头加结尾，整个连在一起，其实真的起鸡皮疙瘩。我觉得我们最开始可能在舞台上更多的是交给老师们来弄，然后其实越到后面我们。自己参与的东西也越来越多，所以我觉得这是 Rise 的一个进步。大家学习到了很多，然后也确实默契度这一块提升了也很多。随着舞台一个接一个的表现之后，其实我们 Rise 越来越明确的知道想在舞台上面表达什么东西。你会最后发现，就是最感动你的，还是你最喜欢的事情。最后一个问题，最后一个问题，三二一，加油！肯定是，是不是？这都不剪进去，没得让分了。三二一，努力。力接下来有请 R 1 SE Rise 带来《反转地球》，投票通道现在开启。
放弃也没走，还在这里。不成那些大道理，第一步才是秘密。如果说绕了一圈又见面是一种缘分 ，Please tell me I'm a human。到处说，上面见的多了，拼命战绩高歌，我把胜利活得喝。保护不太行，说的和谐，祈祷零不零，就让给你在平行世界。Turn around, dance around, everybody has a fun。别想安逸，我们音乐世界的转动。Turn around, dance around, everybody has a fun。没有对或错，我只想进入这节奏。Turn around, dance around, everybody has a fun。音乐没有自由，仿佛接近了黑洞。Turn around, dance around, everybody has a fun。现在跟着我们创造新世界秩序。Come on。翻山，却清飞我们逆转。遇到过太多事情，却打破解太多机关。与其是吃力的一半，把敌人全部都击散。最后一刻才会陷入功夫，这个其实是我们的习惯呀。把各种求见，全部会听。高低起伏纠结，摆脱底线。要怪孩子都傻眼，是否是命？快扶我登上王座，下次一定。投票通道现在关闭。掌声送给 o n w e s e r i s e 毛毛刚看完了 Rise 的表演，第一感觉是什么？第一感觉是男团的表演太难了，尤其是今天的刘野呀、啊，还坐坐乘坐着一辆购物车登上了舞台。<笑>想问一下刘野现在心情怎么样？呃，其实我现在特别想站起来跳，特别想走路。嗯、哦，在这个训练当中受伤了，对不对？但是坚持还是要来参加我们的总决赛、嗯。对对对对，因为我觉得如果少我一个的话，会不完整，所以必须得在。十一个人才是真正的 Rise， 是，这就是团的精神。那想问一下 ，Raps 是严琦写的，对不对？有一段，有一些是你写的。对，是我们创作组的兄弟，大家一起写的，特别的霸气。分享一下你当时的一个心情。然后，其实这一次，因为我们是在上一场，就是以一些劣势离，可能暂时离开了舞台。嗯。然后是十二们和喜欢我们的朋友们一起把我们送回了这个舞台，所以我们就希望以这个反转地球的姿态告诉大家，也许我们可以绝地重生，反转这个战局。所以希望这一次能够拿到一个好的成绩。
那我们要问一下坐在我们台下的兄弟团，我们的 Black Ace。哦，这次舞台真的惊艳到我们 Black Kiss。然后我个人特别想说一点是，我真的第一次有被他们的舞台杀到，真的。然后也会跟着一起动。这呃，还有一个特别想说的就是，其实我们 Black Kiss 蛮羡慕他们的，就是可以一个唱跳男团的代表吧，去争夺今天的这个团王。对，然后。很羡慕，也是我们 B A 想要做的事情。那希望今天晚上真真真情实感的，希望今天晚上他们能够拿到团王。谢谢谢谢品玲。如果我们节目办第二季，我们再请 Black Ace 来到我们的舞台，好不好？哦，直播，话说就要上话哦，没问题。<笑>那我们接下来问一下我们的好妹妹，嗨、哎，看了 Rise 的表演，觉得怎么样？呃。其实，呃，其实我们接到这个节目邀请的时候，我自己还挺茫然的。我一直以为这是一个就是偶像偶像的节目哈，呃，因为我个人对偶像文化不是很不是很了解，也不是特别有兴趣。然后我想说，哎，那叫我们来的话，是不是代表就他有点格格不有点尴尬哈？我们除了长得好看以外，好像跟偶像是好了，呃，这个事情没有太多的联系。后来了解了以后，发现哦，其实这是一个呃，还挺对，挺包容的舞台，不仅有。我们的呃偶像，还有那个摇滚的乐队，还有像合唱团这样的形式吧。所以我觉得好像如果有机会的话，希望我们也有机会可以来参加这样子的的节目。对，嗯。然后刚刚看 Rise 的表演，我觉得呃，因为我是第一次看现场的表演，所以特别是舞蹈和一些舞台的运用，还让我感觉到符合“炙热”这两个字吧。然后其实昨天彩排完之后，我跟秦昊有进行一个深夜的长谈啊，就是我们一直在讨论，呃，现在当今的环境下，然后大家对各种文化的一种讨论，就是偶像文化到底，呃，可能会被大家赋予很多各种各样的声音和眼镜。但是我我跟他的讨论的点在于说，可能是不管类型和表演的种类不同啊，就可能我们生来就是被大家带着。有色眼镜带着刻板印象去看待的，但是我觉得今天 Rise 的表演，最起码在我看来的感受中是，呃，有破晓的感觉，就是破晓是你们的一个颜色嘛，是不是？所以我觉得是破晓后肯定会更加的明媚，更加的明亮，但是破晓恰好也是在那个光芒最耀眼来临之前最美的一个时刻，所以我觉得你们今天呃。我很欣赏这个表演，而且我身后的八零评审团，我刚有听到他们说，看得太投入忘记投票这件事情，所以有我觉得有可能舞台过分吸引别人，也可能会让票数票数那个没有很高，特别是在八零这一区啊，我知道 Rise 在零零评审那一区一直是属于票数很高的，所以对，就是反馈一下这个小小的情况，嗯，很棒。谢谢，谢谢好妹妹。刚刚秦昊有说，这是一个非常包容的舞台，其实也是一个特别多元的舞台。我们有偶像男团、偶像女团，我们也有像彩虹室内合唱团这样优秀的合唱团，还有像盘尼西林乐队这样的摇滚乐队。我们希望将不同品类的多元的文化、团体文化和团的精神传递给更多的，辐射到八零、九零、零零，甚至五零、六零、七零，更多的人去接纳和认可他们。再次谢谢好妹妹和 Rice。炙热团魂，解渴释放。接下来进入雪碧可释放时刻，要揭晓本轮竞演结果。刚刚我们听到小后有说，八零后忘情的观看，但是可能有人忘记按钮。究竟结果如何？我们先来看第一轮竞演，第一个出场的 R One S E Rise 八零后评审。投票的情况，大屏幕滚动。五十一票的有效票中 ，R O S E Rise 在第一轮的八零后五十一票的有效票中获得了十九票，谢谢。接下来，我们来看九零后评审的
投票情况。九零后评审有效票数五十一票 ，Our S C Rice 获得了二十八票，累计到目前为止 ，Rice 获得了四十七票。接下来，我们来看零零后的投票情况。零零后评审投出了四十票，第一轮累计到目前为止 ，Rice 第一轮的最终得分是八十七票。谢谢。目前为止，第一个出场暂时排名第一。我们请接准备接下来的舞台，好好的加油，好不好？加油说实话，结果有一些出乎意料，可能是第一个上场，大家还没有掌握那个投票的节奏。我们在投票过程中随时可以按下一，但是我相信我们观众的审美和他们的公正，因为这是一个直播的舞台，是瞬息万变的，所以不到最后一刻，我们都无法知道谁才是炙热团王。我们。依旧为我们的 R O S C Rice 鼓掌，希望他们第二轮有更加精彩的发挥和表现。Rice 加油！接下来要登场的这个庞大的团体，其中很多歌曲你都会演唱，对不对？是的，是的。能不能有这个荣幸，面对着他们，我们哼唱几句？其实我私下有的时候，嗯，会唱，然后通过微信给金老师发过去。然后每次都会得到他特别认真的敷衍。你会用微信唱彩虹合唱团的歌发给金老师？是，最夸张的是有的时候两点三十八。好了，可以了，金老师。哎哎哎，好好好好。金老师这个可以说。没有没有，他还会唱温州话，就是我们有一首歌叫《阿妹》，他也会哼哼。直播就是这么瞬息万变。刚刚那首歌叫什么？阿妹。阿妹，嗯。有没有一起唱一下？我们唱一下副歌，来，副歌吗？啊。沙勒鲁不谢天乌，秋的乌，什么？秋的秋乌，红尘几里那？我们能不能简单的解释一下这首歌的歌词？这么温情的一个音乐，呃，三里路，半生天涯，窗台下又开新花，红尘多少人，分离又谁人肯？阿妹，阿妹，慢些走，大概是这样意思。哎，有一些离人私仇的情绪在其中是是是，是什么打动了毛老师？半夜两点多钟也会要想哼唱这样的温州话的阿妹，可能是一些酒精吧。<笑><笑>我想，我想今天就是这种惺惺相惜，才让大家走到了这里，一起来见证我们团王的诞生。接下来，我们要来看看彩虹室内合唱团化身商务人士，开了一次动员大会。二三，彩虹加油！今天为什么迟到？说吧。李总姓李啊，王总姓王，知道了。那这个逻辑呢，他一定要顺下来，否则我们客户是不买账的。好的。切，喝口雪碧吧。老板为什么穿的最不正式？对啊，老板穿的都没有科长穿的。老板要穿的正式干嘛？欢迎大家来到彩虹合唱团。每次巡演都经历了一遍的炙热的我们，当然也不能错过的总结会。
我从来没有看过有人来开会的时候戴领结的，太奇怪。有请我的光头执事吴经纬来服侍 PPT。哇，还带范儿，太有仪式感了。红毯上吗？弹钢琴的那种状态啊，啊，炙热之最。今天最想夸的一个人，我来夸一个老王吧。那王一田呢？啊<笑>你跳得很快呢。对，这个老王呢，是一个体格壮实、精神小伙，嗓音瓷实。真的吗？哈哈哈哈哈！不错。他说老王的时候，我是先画了个王心的。哇，这个像啊，很像，这个很像。然后现在要画王，变成王玉田了，我笑修一下啊。笑修一下。原画修吗？好了，王玉田完成了。哇塞！这就是绑了辫子的我，王玉田。这不就是加长了两个辫子吗？这是王心自于田啊。那这一趴是金老师，你最不应该。金老师最不应该在胖起来之后穿比较紧身的。浅色 T 恤，接受建议，这是我们能选择的吧？<笑>他还有的选，他可以选择瘦，我就没得选择。金老师，你最不应该在排练的时候穿太过高的增高鞋垫，因为就是内增高穿成了外增高。就是你的脚浮在那个鞋的沿边上，不行，就穿那个坡跟。我们都有追求一米八的自由嘛，对吧？你们这几个一米八的是感受不到我们这些一米七的状态。下面是我们比较认真的环节了。总决赛的舞台，实际上我做过很多想象，那。从第一次彩虹，我们是原生态一样的，然后到下一个卡路里，其实我们突破了服装，突破了舞台的限制，甚至突破了很多音乐风格。到了我要飞，实际上又突破了一种合作方式，以及到乘风破浪，彻底把自己变成另外一个角色，再加上戏剧的节奏。所以其实我们在不同的点都做了尝试。所以在决赛的时候，我肯定是要在想另外一种突破。一定是要不同于以往我们所才呈现出来的舞，啊，我们一起期待吧，你给自己鼓鼓鼓鼓劲吧。大家好，我们是上海彩虹事业合唱团，团王争霸赛，我们一定会全力以赴的。接下来有请上海彩虹室内合唱团带来《星星点灯》，投票通道现在开启。说一句话。那清晰在潮湿的天地，听尖锐的笑声，手里拿着我愚蠢的作文。看暮色已降临，同学们的眼神逐渐细腻。我不断的闪躲，墙角的阴影成为了被窝。有没有人看我？是说认认真真的看我。前的他们仿佛成了巨人，天灯，谁为我点的？埋放是被情绪铺满的晚风。雨是学会了冷漠，泪成火，写人错，青春做一场交易，那脾气化。
票通道现在关闭。掌声送给上海彩虹室内合唱团。谢谢，我们把掌声再送给上海彩虹室内合唱团。中间的九零后观众非常的激动，谢谢各位，谢谢，谢谢大家。刚刚听完这首歌，我看到 VG 都已经站起来了 ，VG 想说什么？呃，看完这首《星星点灯》，我感受到了，在这个大世界里，如果我们是不一样的，然后可能就会被视为是错的。但当那个奇怪的星星遇到了。和他一样同频的星星，就像你们一样，他们也可以把这片大世界点亮和被接纳。彩虹合唱团一直给我的感觉就是，和声的音符是可以是是固定的，但他们的表达是自由的。我希望有一天，我们四也可以用音乐、用作品，真正的在舞台上能够传递给大家能量。谢谢你们。谢谢老师，谢谢老师。谢谢老师。谢谢。这首歌主要想表达的是，金老师来为大家解答一下，就是其实每个人都有自己的至暗时刻、嗯，然后我们在那个时刻里边，如果能够勇敢说不，可能只是一小点改变
那就可以为自己点亮所谓的心灯。那这个作品其实三段了，点亮自己，然后，然后呃呃，祈求别人点亮我，最终选择自己点亮自己，最后选择为其他的人点灯，从苍白的发到所有万物，嗯，有一点和《火箭少女》那首《Light》里那光就是我有一点。相似的感觉，同样就是点亮自己，点亮别人，也点亮自己精神中的许许多多的人。是的。那毛毛上一次想说不的时候是什么时候？就在刚刚演唱温州话歌曲的时候。<笑>你本来准备的想唱的是另外一首歌。对，我还想说。好，那我们下面就有请毛不易带来另外一首。<笑>带不来了，带不来了。毛老师刚刚唱完《阿妹》的感觉是。感觉是温州话，真是不练习，真是容易忘。下次一定要勇敢说不，是不是？对对对。哦，那我们想问一下，杨超越、小杨同学，金老师说，人生中要有很多勇敢说不的时候，有最近有某一件事情想让你说不的时候是什么时候？我前两天还在跟我老板说，我说我得留点时间休息，我有点太累了，然后我就说。也没有说明确说不嘛，我就是只是说想要调整一下工作的安排，想要调整一下工作的安排，对不对？对。忙碌中也想有一些学习的机会。那我们也知道小杨同学的新戏马上就要在腾讯视频开播了，在这边也祝收视大吉。谢谢大哥。谢谢。轩怡，上一次你想说不的时候是什么时候？上一次啊。嗯。呃。<笑>跟超越有一次拍呃新的综艺的时候，也是一样吧？我觉得就是得让自己缓下来，然后呃重新出发。嗯，有一个短语说的很好，他说我们人生像一个加速的一个车，然后我们只知道踩油门的话，有的时候会损伤这个车。适当的按一下刹车，停下来看看沿路的风景，要勇敢的说不。谢谢，谢谢轩怡、嗯 okay。刚刚看到这边有一位。积极举手的陈卓学同学，陈同学，老师们好，老师们好。因为我们刚刚其实我们硬糖少女三零三听完这个表演，真的大家都被深深的震撼到了、嗯。其实我觉得人生中我们在成长的过程中一定会受到很多环境的影响，让我们为了保护自己。让自己戴上一层面具，但其实我们在一路寻找为我们点灯的人的时候，最后会发现，能为自己点灯的，永远只是那个最真实、最自我的自己。那做最真实的自己，其实非常的辛苦，非常的难，可能说不也非常的难。在这一路上，一定会遭受非常多的质疑、争论和不被理解。但只有那样，才是在活自己的人生呀。然后，其实我自己还有一个小小的感悟，就是。清醒的人往往都孤独，但是清醒的人也在享受这份孤独。谢谢老师们的演绎。谢谢。在舞台上，有的时候比较纠结，到底是选择自己特别喜欢的作品去表达，还是选择可能被更多的人接纳的作品去表达？尤其是在这样的炙热的舞台，接下来就是检验这个作品的时刻。炙热团魂，解渴释放。接下来进入雪碧可释放时刻，揭晓本轮竞演结果。首先，我们要看到的是八零后评审给到上海彩虹室内合唱团的这一轮竞演的得票数，三十八票，谢谢。接下来我们要看到九零后评审对于这一轮竞演的投票情况。三十五票，目前共计七十三票。接下来我们要看到的是最后一个分区零零后评审的投票结果。谢谢。三十五票，三个分区最后累计票数一百零八票，恭喜上海彩虹室内合唱团，目前第一轮竞演截止到现在排名第一。掌声送给上海彩虹室内合唱团，谢谢大家，谢谢。刚刚闻到你们人群中有
，药膏药的味道，嗯，很重的膏药味，是不是在排练的时候会比较容易受伤，有一些动作？呃，其实是我肩颈有问题了，嗯嗯，哎，然后那个，然后韧带也不好，哎，因为我们通常伏案写作，很少登台表演。谢谢炙热舞台给我一个贴膏药的机会啊，很爽。现在身上都是中药味。补不补？<笑><笑>谢谢金老师，你的辛苦也点燃了所有团员的炙热。再次恭喜我们的上海彩虹室内合唱团！谢谢大家，谢谢。接下来马上要登场的就是本轮竞演的最后一个团体——火箭少女一零一。毛毛之前看我们节目的时候，有没有对火箭少女一零一某一个舞台的印象特别深刻？我对。皇后与梦想的那个舞台是印象非常深刻的，而且还看过他们练习室的版本。就练习室的版本，看上去其实非常非常的齐，就是那个整齐的程度让我觉得非常惊艳。我印象最深刻的是眉飞色舞那个舞台，本来我是最喜欢怪美的，后来我刚刚在台下就是看稿子的时候，也顺便看了眼弹幕，大家都说我今天穿的就是要就是那个加入眉飞色舞的火箭少女第十二人。但是我今天肯定会秉着公开、公正、公平的原则来对待每一个团体，好不好？因为呢，火箭少女又做了一件特别厉害的事情。你们不是开动员大会吗？他们开颁奖典礼，啊，他们怎么颁奖呢？颁发了一些很特别的职位，比如说点子特别多的，就颁给他叫点总；吃饭特别多的叫饭总。究竟有哪些总？我们通过 VCR 了解一下。我是就是你们今天火箭少女一零一的 MC OK，、嗯、在我们火箭里面每个人都是一个总监，我们现场颁发。首先呢，我要把这个点总这个位置，为什么是点总监呢？点饭的，点饭的，的我来，是我，是我，就是在我们炙热的我们的这个舞台上，就是出点最多的，创意最多的，我们的秀导宣仪吧 ，Thank you，Thank you，Thank you。You, you, 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 you. 啊，我想了，我想了几个主题，那种鬼怪新娘那种感觉，迷惑大家的。来一会儿，来一箱雪碧啊！炙热的我们这个舞台的点总监是我们的吴炫业。来、嗯哎，点总，点总，点总，说总，输给亚米，亚米，亚米，亚米，亚米吧，亚米吧，没有意见，全票通过，好，全票通过。在这个舞台，我们就是高手过招，一决高下。来到这个舞台，想要回归初心。恭喜说总监鸭面，谢谢谢谢谢谢谢谢大家。再来是范总，管饭的管饭的，这两个都挺会做饭的。范总放他们中间啊，一个是范，一个是总，拿来拿来拿来。小七的那个脑子转的特别快。哎，第二种。梅工哎，梅工梅总梅总。我这名字起得太烂了，我们。那我们今天来做什么呢？其实就是回顾，其实就是回顾一下，就是我们在炙热总决赛了，想聊聊你们的感受，然后来了解了解大家在炙热的一些想法。OK， 好吧。好，第一题是录制期间最爱自拍的人。哎，这个不用想了，真的是。啊，妈呀！三二一。喂喂哎喂喂喂哎特别好特别好邓美琴好的你写的啥你呀、啊、嗯孟美琪是拍但她不发我现在也自拍哦镜子面前的时候就是谁呀、啊、他手经常要么在搓头发<笑>然后那个嘴角是你知道为什么搓头发吗、哎、因为脑袋扁我必须得弄弄翘一点。嗯 Black 立最多立最多的人，哎，我知道了，我也知道。来，来，来，来，呀，亚米，亚米，没错，没错。不，我们可以连接，因为下一个问题就是，在节目里打脸最多的人是谁？我们一起说好不好？我们不用写了，不用写了。来，三二一，亚米。你说说为。
为什么呢？因为我我在第三期的采访里面说，我们来就是为了拿团王。现在来了，我们就是想要拿第一的。比分是三比零。OK， fine <笑>。请劈一个最大的、最大的巴掌在那个镜头里面，然后往往他身上打就行了。<笑>最后一个问题是，火箭少女一零各自心目中最难忘的舞台分别是哪一场呢？其实我说真的，每一场有每一场的特色，但关键不是说哪一场舞台是我们一起的舞台，只要我们在一起，每一个舞台都都是限量的，都是最难忘的。就是我们在每一场舞台都会有一个核心跟重点。就我们来到这舞台的第一个舞台表演是《皇后与梦想》，是我们要告诉大家我们是谁，我们是谁。怪美的呢是想要表现我们的勇敢跟突破。谢谢，炙热的我们给我们带来一个很经典完美的句号。那其实经过了五期嘛，你们大家有信心拿团王吗？嗯，这是火箭真正意义上的最后一个舞台，团王这个称号，我们比到现在，我觉得它没有那么重要。重要是我们还能在一起，以火箭少女一零一的名义，去完成这个舞台，还能在这个炙热的舞台上面和那么多优秀的团体一起。结束这个完美的 ending， 辛苦各位老师们啦，也辛苦各位观众，你在观看我们。玫瑰女孩，奥利给！接下来有请火箭少女一零一带来《达拉崩吧》，投票通道现在开启。
投票通道现在关闭。掌声送给火箭少女一零一。这首歌听完之后，毛老师，你的感受是什么？感觉非常的丰富，而且我听看，听见他们把其中的一句歌词改成是你们十一个人的名字，在一句歌词里，我觉得非常燃，非常的有团魂。而且他们在这个同一个表演当中有两套的服装，黑色的，感觉表演的时候就非常酷，很勇敢；然后白色的这一套就感觉又很可爱，很甜美，是。在一个舞台上驾驭了很多不同的风格，是非常有层次的表演，是火箭少女独特的魅力。就告诉大家，每个女生她其实都可以有 A、B 面，甚至不同的一面，对不对？来，超越给我们来讲一下这首歌，到底要告诉我们一个什么样的故事？呃，讲的就是，嗯，骑士们就是为了打败恶龙，拯救自己的。呃，心爱的公主。然后我们这个呢，就是我们是自己的骑士，我们的一切都要靠自己来拯救。对，做自己的骑士，然后拯救自己。对，面对一切的困难，打倒所有的恶龙。对，是这个意思吗？是。好，那我们也听听看，台下同学们又要布置功课了。吴哲涵，要这个故事，这个表演给你带来什么样的感受？就是我看完我就觉得哇，自己又要做自己的骑士，又要做自己的公主，真的有点累。<笑>但是呃，就我一开始就是听到他们那个副歌，我就觉得哎有一点不一样。然后听了好多遍，我才发现好像是他们每个人的名字，然后就觉得特别有团魂。然后就像我们这十二个人，也是因为炙热的我们组成的一个小团体嘛，也是过了今天之后就要。毕业了，所以在这里我想祝我们毕业快乐。耶、yeah! ！一个终点也会是另外一个新的起点。谢谢，谢谢。接下来我们问一下 S I N G， 掌声。其实，就是我想说，我们一开始知道火箭少女会来这个节目的时候，然后我们就说，我们好希望可以留到。火箭少女来的时候，然后可以和他们见面，和他们同台。可惜命运就是很爱捉弄人。然后，但是今天可以有机会在现场看他们表演，就觉得很开心。而且，我觉得每一个女生都有一个公主和一个女侠梦。然后，今天看他们的表演，就觉得很羡慕。对，谢谢谢谢掌声。我们也问一下 Boy Story 弟弟们。我就是觉得姐姐们这个表演真的是太精彩了，而且还特别的多变。就像姐姐刚刚最后那一点，就是突然一下子变装，从这个女侠，然后变成了这种，就是仙女的这种感觉。我真的觉得这个亮点真的是哇，谢谢，真的是太棒了。然后还有姐姐整个舞台嘛，也是运用了很多的道具，比如说这个剑呀，还有。披风，还有整个这个魔法魔法棒，然后但是姐姐们都把这些消化的非常好，我觉得姐姐们真的是太厉害了，这个表演真的是太棒了。谢谢，谢谢。谢谢嗯，其实我也想说几句，就是看到姐姐们的舞台之后，我也有点感同身受的部分，就是因为我们也是有。拿道具作为舞台的这样的一种经历，然后想到练习这样的一支舞，练习这样的一支舞台，确实要花费很久的时间，比普通的一支舞台要花费更多的精力和更多的时间，才能完成呃一个支好的舞台作品。所以说，看到姐姐们在有限的时间内可以完成这样一支完美的舞台，我觉得，嗯、呃，就是。非常好，我也非常羡慕姐姐们有这样站在舞台上的机会，所以说，呃，希望姐姐们可以加油拿下团王。我觉得一定会有人讲，今天为什么火箭少女的舞台没有某一次那么厉害？这个打引号的厉害，我想说，大家可能对男团、女团的舞蹈有的时候有一个误区，总觉得走位越多。有越多的这个难度动作，这个舞蹈就越厉害。但是团想表达的是什么？炙热的我们想表达的是什么？是通过音乐舞台的作品传递出来真正的精神。我们这首歌要讲的是什么？怪美的讲的是每个人的美，不需要被其他人来定义。这首歌告诉我们，做自己的骑士
打败我们一路上的那些洪水猛兽。所以我觉得，比舞台的所谓走位和动作、高难度动作来得更为珍贵的是，你们一起完成了一个又一个有意义的表演。这才是音乐作品最大的能量。也是我们为什么要做一个和团有关的节目，因为团就是能量，团就是你们，也是我们。再次谢谢火箭少女一零一。接下来，我们每一次的舞台都要接受这样的检阅，又要来看结果了。是啊，作为炙热伙伴的大大哥，现在紧张吗？我很很紧张，桑尼，你紧张吗？紧张，很紧张。大家都这么紧张的时刻，我做出一个重要的决定。什么决定呢？看一小段广告，休息一下。烈日，让我可不忌惮。温度，就是我的态度。我的可是质地有色的炸裂，雪碧透心凉，可释放。Yeah, 这个夏天，和雪碧一起，透心凉，可释放。谢谢，谢谢。你好，给我来一个这个微笑。啊，您要的是这个大笑吗？对，这个微笑。啊、对不起，何老师，这是大笑。你这不是不好笑，微笑大笑吗？我要这个中间这个微笑。对不起，何老师，我们这个是微笑大笑、呃。我不管你们自己怎么说，我就要这三个里中间这个微笑。啊，对不起，何老师，这个是大笑，这个是微笑，我们这里没有不好笑。吴老师，别控制啊，咋不删呢？啊，我没控制，交个朋友，那就给我一个爆笑吧。爆<笑>完再笑，罗老师，这就是咱们要的爆笑。抱<笑>抱歉啊，黄老师，抱歉啊，这个，这这这送您吧，咱咱咱咱咱录影。脱口秀大会，行吧，理解我是，我那个我那个爆笑不是那个爆，是那个爆，挺好的这种气氛，哎，哎，你考虑一下，哎。欢迎回来，这里依旧是炙热的我们炙热团王诞生夜的直播现场。接下来我们马上要揭晓的是火箭少女一零一在第一轮竞演结束之后的投票结果。炙热团魂解渴释放，接下来进入雪碧可释放时刻，揭晓本轮竞演结果。我们节目经过了好几期的录制，我们现场也是和今天一样，有观众通过屏幕在线或者在现场投票。说实话，这一场的观众的严格程度。超过了我的想象，所以你们要接受同样的一批的观众，同样严格的投票。究竟结果如何？八零后评审，大屏幕滚动起来，三十一票。接下来我们看到九零后评审的投票情况。三十九票，累积共七十票。接下来是最后一个分区，零零后评审的投票结果。零零后评审投出了二十九票。截止到目前为止，第一轮火箭少女的竞演结果是九十九票，恭喜。在这个时间点，我们也通过我们的大屏幕来回顾一下刚刚结束的第一轮竞演之后，我们三支音乐团体到目前为止的战绩榜。通过大屏幕来了解一下，炙热团王诞生夜的第一轮竞演的排名。Are w 
湾 S E Rise 八十七票暂居第三，火箭少女一零一九十九票暂居第二，而目前处于榜首的是一百零八票的上海彩虹室内合唱团。截止到目前为止，我们要来看一下现场的爆灯情况。我们的发电应援已经正式开启。截止到目前为止，现场我们的 R One S E Rise 已经有四块应援牌，恭喜！而我们的火箭少女一零一也点燃了三块应援牌，而我们的上海彩虹室内合唱团已经点燃了一块应援牌。我们的发电应援将在直播结束后截止，大家快点为他们应援吧！再次把掌声送给我们的火箭少女一零一，去好好准备你们接下来的舞台吧，加油，加油！刚刚在舞台上，我们进广告的时候，子宁跟我说了一句话，子宁说：“我赞同你说的话，大大哥，炙热的我们不仅要炙热。”可以有炙热的表演、炙热的发言、炙热酷炫的舞美，还有更重要的，是我们。所以，不管是十二个人、十一个人、多少人在一起，有我们才能炙热。再次把掌声送给所有炙热的你们和我们。接下来，炙热的他们回来了。一击可国风，就是我们的特色。国风成就了现在的 S N G。这万大千万别虚荣心作祟。我们就很希望有一个属于我们自己的一个舞台。大家好，我们是 S N G。接下来有请 S I N G 女团带来《记明月》。
同样的梦想才会聚在一起，我们变成一个团。大家好，我们是 Black A。Black A 是多么的渴望，多么的迫切，想要这么一个舞台来表现自己。我们希望留下每一个作品都是最好的。接下来有请 Black Ace 带来《因你》。
就一次，他不可以重来。要做就一定要做到很好。大家好，我们是谢谢。我们希望我们的作品会有一天是可以引领一代人。再来有请 Sis 带来 My Dear。Dear, oh my lovely dear, oh my pretty dear， 我会平静默默陪你。Dear, oh my lonely dear, oh my crying dear。初次见面，你还好吗？主动的雪，快要融化。如果愿意靠近，可以唱起夜未的、永远的你的吻。坐在山顶，往下眺望，这里夜景浪漫迷茶，因为是你眼睛，爱不环绕他的星球。
，感谢 Sis， 感谢 S I N G 女团，也感谢我们的 Black Ace， 把掌声送给我们的家人们。接下来，我们的预备团王们已经准备好了，要来冲击今天晚上的炙热团王了。毛毛此时此刻说些话给他们加加油吧。今天在这个舞台上再次见到了很多熟悉的朋友，然后他们每个人的身边都有这样一群珍贵的伙伴。从他们眼中的光芒可以看到，梦想家们疯子般的执着，我喜欢的纯粹，还有乘风破浪的勇气。这样炙热又坚定的他们，无论想要去到哪里，我想说，你们一定可以的！加油！炙热团王诞生夜终极对决即将拉开帷幕。在座各位八零、九零、零零后的评审们，请注意，在接下来每个团体的表演过程中，您可以使用手中的投票器随时进行投票。喜欢这个作品就按下数字一。为了确保我们全程可以投票，并且投票有效，我们可以重复多次按下数字一，但是多次之后我们还是按一次。来投票计算，最终只计算为一次。你们的每一票对我们的每个团体都至关重要。同时，本轮竞演结束之后，现场五个返场的炙热团体们也将会投出他们认为的本场最佳团体。一个团体代表五票，两轮竞演投票结果累加，绝对票数最高的团体将会最终登顶，成为本季的炙热团王。接下来，有请我们的团王见证人毛不易来正式开启。第二轮竞演，我宣布，炙热团王诞生夜，终极对决，正式开战。按照今天我们在绿毯的抽签顺序，第二轮即将第一个登场的音乐团体就是 Rice。在表演之前 ，Rice 有一些心里话想要对你们说。很多人说 Rise 从来不缺舞台，但是对于我们 Rise 来说，我们永远不会嫌舞台太多。来到炙热的我们这个舞台，我们完成了很多一直想要完成的舞台，可能我们一直没有机会能够实现，但是在这里都实现了。今天对我们来说是毕业的一天，也是开心的一天。我们有付出，也有收获。所以我们带来了这样一首和 B M X 的兄弟们一起写的歌，这首歌希望我们永远能够向前进发，希望大家能够喜欢这首《疯子》，谢谢大家。炙热的我们本场竞演舞台到此全部结束，本轮最终比分是二比一。所以，在这一轮落败的是 R1SE Rise。争取到了强中强，忙中忙了。但是我们自己相比以前，可能说尝试各种风格，但这一次我们说实话，真的有把自己的能力啊和想展现的那个 power 啊也都给出来了。所以我们觉得已经很武武武汉了，武汉了。全力尝试所有可能，输了为何武汉？周震南以第一名的好成绩成团成功。我坚信，我们一定会开创新的男团标准。因为从成团的那天开始，少年们就选了那条没人走过的路。赤手空拳登场，想要改变世界。之前有很多人就是会对男团这个定义，就是会觉得可能就是长得比较帅啊，或者好看，然后就随便装弄一下就 OK 了。但是我们想给大家展示的就是，不只是这样，我们还有更强的实力。Rise 就是不断突破边界。
经过精讲之后，说在我们的歌单里面真的是待了快三四个月吧。这次刚好有这个机会去演绎，我们直接就拿出来了。我说实话，我们团体的沙雕一点就是，我们就是疯了，就是敢玩，就一个新的尝试，突破一下自己。这场想唱一下情歌，解词编舞也是从小在做，现在熬下去必须得喷出来的那种。漂亮。去炙热为伍，与平庸相斥，不驯服，不止步。永远在全员创作，永远有新的可能。我们其实是更明确自己需要什么，自己喜欢什么，所以我们更多提出我们的建议，做属于我们自己男团的风格的东西。很早之前就想试过舞龙舞狮，一直没有机会实现。那这一次能够实现的话，感觉还是圆了一个梦。Rise 在最热的我们这个舞台上还没有唱过一首真正的慢歌，所以这一次我们首选的就是潘尼西林老师他们的歌。Rise 第一次和其他的团一起相互合作，因为我们也没有合作时间，所以看到对方努力，自己会更努力。两个团一起更多元化的完善一个舞台。做野心家，做炙热者，做创作人。做 killing part， 因为渴望能有更加多的舞台展示我们平常练习的东西出来给大家看。团体对我来说就像是我知心的朋友，患难一共的兄弟。有人问一个问题，哎，你是谁？我觉得名字其实很不足以代表某一个团体。我们更想拿出来的是舞台作品，去告诉大家我们是谁。其实就是想干嘛就干嘛，就是表达了我们想表达的情绪，把我们想说的话在歌里表现出来了。想到什么就做什么。Young and Challenge， 年轻就得去多多挑战。我觉得你们其实可以在音乐上做点突破，没有那种特别意想不到的东西。其实我不喜欢刚刚 R Y S E 的表演，对于我观众而言，我没有办法去马上 get 到你们想要表达的东西。直面质疑。凡是没有人走过的路，不怕的才会赢。我们清楚男团的优势在哪儿，但我不想用，因为我们来这是突破的。就像我们走这个路，不是说我成团那天是什么样，我到最后还是那个样。继续天真，莽撞疯狂，不必完美，绝不重复。十一位炙热少年，下一个舞台，永远值得期待。再来有请 R1SE Rise 带来疯子，投票通道现在开启。
帅，命运金句埋在书里。通道现在关闭，掌声送给炙热的 RYC Rise， 嗨不嗨？谢谢谢谢 Rise， 谢谢。我们给他们一些调整的时间，也想问一下毛毛，毛毛刚刚听到他们的创作，看到他们的舞台。内心什么样的感受？我觉得非常佩服 Rise， 又给这个炙热的我们留下了一个不不同于以往 Rise 的舞台。嗯，然后原创的作品首首先其实是自我的表达。我相信今天疯子这首歌也是 Rise 在唱他们自己，像疯子一样的不断的去挑战，不断的去去探索。然后，嗯，我觉得在以往的作品中更多看到的是他们专业上的很强的、很酷的一面，但是今天我们看到了是一群少年很热血、很天真的一面。我看到的是 ，Rise 想打破传统的男团的标准。可能大家会觉得男团一定要是这样的，要有整齐划一的动作，一定要跳着规定的舞蹈，一定要有可以讲的部分和不可以讲的部分。但是你们要突破这个边界，做青春少年的疯子，把掌声送给敢做的、敢为的少年们。RYC Rise。此刻我们也想问问看，特别敢的，也给我们带来很多精彩和感动的盘尼西林乐队的小乐。小乐在节目当中一直笑称说：“哎呀，我和一帮小男孩、小女孩一起比赛啊！现在通过这几期节目，有没有对偶像团体、唱跳团体有不一样的一些认识，或者新的一些认识？就是从零到有的一个慢慢的变化吧。这么长时间，三个多月，然后我跟他们也认识了这么长时间了。我觉得，我今天看他们这样特别开心，就是想起我们小时候那个样子，就穿着校服的那个样子，对。”无拘无束的样子是最青春、最少年的样子。对，就特别青春，特别青春。对，谢谢，谢谢小乐。我们也接下来问看我们的弟弟们 ，Boy Story。嗯，就是我们特别喜欢刚刚哥哥们 VCR 里面的一段话，一句话，就是说我们来这里只求突破自己。我觉得真的有深深的来触动我们，就是因为我们也是男团嘛，然后。就是只有在不断的突破，不断把自己最最最新的一面不断展现给大家，才能告诉大家，男团不止可以这样，他还可以带来这样子的表演。就像哥哥们这首《疯子》一样，就是完全在享受舞台，完全就把自己融进这个舞台里，肆意的唱，开心的跳。然后刚刚还看到夏志光哥哥还在这里自我俯卧撑，就真的非常有意思。啊、哦，对，还有姚晨哥，啊，实在不好意思，姚晨哥。而且你姚晨哥哥也参与了这次的 rap 的这个词的这个创作，对不对？两首歌都有。对，没错，没错。觉得哥哥们真的是太厉害了，真的是我们学习的目标，太厉害了。谢谢，谢谢。呃，还有刚才在视频里面，周志南哥哥有说过想要开创新的男团标准，那么请问，呃，就是想问一下哥哥的，您的。标准是什么？呃，你当我没说过就好了，不好意思。好的，谢谢。<笑>没有没有没有，开玩笑，就是啊、呃，我我们其实今天没想那么多吧，就是觉得是
呃，一开始我们来这以为这是我们从创作营出来的一条，就是第二个战战斗，好像是，但是好像我们来了才发现说，就像是其实又从头开始的感觉吧，因为就像自己这个事情要找无数次，所以我们这一场又比了一次。比了一次赛，对，就是，所以我们也想这一场就就最后一首歌了嘛，开心点我觉得想怎么玩就怎么玩，对，简单一点。可以可以，觉得哥哥们很帅，也是我们的榜样，谢谢哥。谢谢哥，你觉得我们是标准吗？可以算标准？是是是是,是啊，开玩笑开玩笑，谢谢哥谢谢哥。哎，他说呢，他说他是男团标准啊，我没说过啊，就我没说我没说啊，我当也可以当也哥可以当我没说啊，谢谢哥。我觉得任何的标准不由别人来定义，做最好的自己，你就是你心目当中最好的标准。我们为两支男团以及台下的我们的 Black Ace 一起加油，谢谢大家，谢谢。接下来我们要征询 R One S E Rise 一个集体意见，因为在这一轮当中，我们将不会直接公布。八零九零零零后三个分区的投票结果，我们只能选择看其中一个分区的投票结果。你们可以商量一下。我觉得八零吧。我们想看一下八零的老师。不知道还有没有，就是忘记按。想看八零后评审的投票结果的原因是什么？呃，不知道。还有没有忘记？有没有有没有忘记青春嘛？<笑>你这个太过分了，你这个有点过了。八零后的评审，我可以讲哦，我主持了有十多年的现场的节目，你们应该算得上是现场最冷静、最严格的评审之一。因为刚刚不是有那个哇哦哇哦哇哦，我一回头和毛毛在看的时候，然后八零后的评审还是这样。我心想说，我该做些什么才能让你们激动起来？我们把掌声送给八零后的评审吧，好不好？他们选择勇敢面对。第一轮当中，请给出他们十九票的八零后评审，在第一轮当中 ，R One S E 积分八十七票。这一轮他们选择看到的分区，来自最严格的八零后。炙热团魂，解渴释放。接下来进入雪碧可释放时刻，揭晓本轮竞演结果。八零后，究竟对于这首《疯子》能够投出多少票？每一票都代表着他们的认可、喜爱与肯定。大屏幕滚动起来。几乎翻倍了，谢谢，谢谢八零后的评审，也谢谢 R One S E Rise 自己，三十六票，目前累计票数一百二十三票，恭喜。接下来我们炙热团王诞生夜的直播现场的第二支要进行最终龙竞演的是上海彩虹室内合唱团，在这里。他们有心里话想对你们说。大家好，呃，我们是上海彩虹室内合唱团。其实这么多年来，彩虹一直在想，我们到底在为谁而歌唱？我们歌唱的主体有很多，我们可以为了广告公司的加班族而歌，我们可以为一颗破碎掉的心而歌唱。我们也可以为老无所依的人而歌，为一贫如洗的人而歌。说到底，我们是为所有平凡的灵魂而歌，因为我们自己就是来自于最平凡的平凡大众。其实，我相信，无论是台上还是台下，我们所有的人都要面对一样的情绪：困惑、开心、喜悦、失落。等等，那么这些情绪用一首作品可以去表达，那就是《醉鬼的敬酒曲》。这个作品当中致敬了四十种不一样的情绪和人。我想把这首作品献给我们所有的参赛团队
，火箭少女 Rise、Sis、Sing、盘尼西林、Black Ace、SNH48， 还有导演组、灯光、舞美，所有人，谢谢大家。我，我其实这样的，我我们在来这个节目之前，我个人收到一条私信，微博私信说，你们是一个合唱团，呃，合唱团也配上这个舞台吗？大家好，我们是彩虹合唱团。好吧，兄弟，好吧，张艺兴，我们才是亚洲第一。我们个人在半夜三点五十七分的时候，也在想说，我在干的这一行是不是我喜欢的事情？出自音乐厅的神曲合唱团，空降炙热团体舞台。火箭少女一零一，天啊，这近距离的冲击也太大了吧！造化随顺吧。在我心里，我觉得我们就是素人嘛，但是其他团体真的是明星，是偶像。我们要脸蛋也没有，就什么都不会。那我们来干嘛呢？我们真的要上这个节目吗？其实是一个会很紧张的人，我们一上台就要表演了，但是他就跟我们讲说没关系没关系，但我知道他心里慌死了。我紧张最大原因是因为我音乐厅里的我，我觉得是自信的，走出音乐厅了以后就觉得哪哪可能都不对劲，就是自己好像驾驭不了。最终比分是零比三，恭喜彩虹合唱团获胜。哦看到一个表演可以让我哭到抽搐，真的就是，这、就是真的非常非常难忘的一个礼物。三比零，恭喜上海彩虹室内合唱团，恭喜！素人与艺人，古典与流行，用音乐极简而纯粹的力量，拆掉世界上所有的墙。一个作品是一个宇宙，一台合唱。是众生的史诗，从初心里来，到人心里去，从歌声里来，到共鸣里去。彩虹的作品是很能打的，就通过作品，一个又一个作品，作品就是我。但这一次，其实我感觉到大家都很尊重我们，把我们当成一个很重要的一环去看待，就是跟别人是一样的。这个尊重是史无前例的，所以我们就可以很自由地表达自己的作品。是歌者，是勇士，是自己，是灯塔，是碎浪，是彩虹。致敬舞台，致敬音乐，致敬我们。只有两个字形容吧，就是史诗。他们是在创造一个世界。我出道快三三四年了嘛，对吧？我从来没有见过一个表演把我震撼到这个程度。我们在来这个节目之前，我个人收到一条私信：你们是一个合唱团，合唱团也配上这个舞台吗？呃，我的想法是，我们配，我们配，谢谢。
下来有请上海彩虹室内合唱团带来《醉鬼的敬酒曲》，投票通道现在开启。
投票通道现在关闭。把掌声送给上海彩虹室内合唱团。带给了我们满满的感动，在我们的字里行间，那毛毛同样作为优秀的创作歌手，在他们的歌声中和他们的字里行间，你感受到了什么？这首歌我听的时候，想到了很多生活中的一些画面，还有想到了很多遇见过的一些人，都是很平凡的人，很平凡的事儿，但是就是这些没有那么伟大的东西，组成了我们全部的生活。那我们其实。呃，没有想到要歌颂他们，但是今天我在这首歌里找到了极大的安慰和共鸣。谢谢你们，谢谢谢谢。就像我很喜欢的一个乐队里面的一句歌词：“谁说平凡不伟大呢？每个人都生而平凡，但是每个人却又平凡不简单。”呃，谢谢金老师，谢谢上海彩虹室内合唱团。我们同样来想问一下好妹妹的小后。哎，在。呃，我听到这首歌的时候，浑身。都在起鸡皮疙瘩，因为我觉得这首歌里面有我自己，感觉好像我相信现场很多人可能感受都很类似。我觉得在这首歌中，我们都被抚慰了。呃，我我觉得彩虹合唱团非常能够让大家产生共情感的一个很大的原因，是因为我知道所有的成员都是来自于各行各业，大家其实都是。茫茫人海之中的平凡人，像我，其实我跟秦昊也一样，我我学建筑专业，他是学美术专业的，所以这个舞台是在歌颂生命，在做表演艺术，那么就是来来源于我们平凡生活中的平凡人，走在这个舞台上才能发出这种炙热的能量。我之前有想到一句话，我觉得只要热爱音乐，生命永远炙热。我觉得在今天成王之团王。之夜的时候是一个非常非常有感觉的一句话，然后非常非常喜欢这首歌，然后也希望彩虹合唱团今天晚上能得到一个好的成绩。谢谢老师，谢谢，谢谢。是我我还能想起我大概是上上一周吧，然后在也是。呃，同学们发给我看那个卡路，就是彩虹版的卡路里，然后我自己在在厕所里躲着，然后也是哭到抽泣。我刚才两个表演也是今天的表演，你们表演非常的费纸啊，但是但是整个的设计都非常的就是精彩，不管是从那个框框里面出来，还是最后从文字里面走出来的，都让我心情非常的澎湃，疯狂的忍住自己想要哭的感觉。其所以能现场看他们的表演，真的非常的呃荣幸，希望可以呃有机会一起合作，一起玩，有机会一起爬山。谢谢各位。爬山就不必了，但是一定好好合作。<笑>谢谢老师，谢谢谢谢。接下来我们要请上海彩虹室内合唱团做一个决定，因为按照本轮规则，你们也只能挑选八零九零零零后中一个分区，来看到他们的投票情况。这首呃《醉鬼的敬酒曲》其实讲的是，嗯、呃，每个人经历过、发生过的事情，所以我们其实很好奇，可能经历并不是那么丰富的零零后是怎么想的，所以我们选择零零后。你们选择的是零零后评选的《炙热团魂》，解渴释放。接下来进入雪碧可释放时刻，揭晓本轮竞演结果。他们想要看的是零零后，你们每一次有会分析自己的得票哪个分区会比较多吗？金老师，其实得票最多是第一次那个六零后、嗯五零后那一挂，嗯，然后后来他们就后来录制他们走了，对，然后我们就一直还好，嗯、那零零后一直是我们的呃比较弱势的呃呃地方，我们够不着，嗯，是因为可能我们年龄都太大了，像我今年已经。其实，没有我今年三十多了，所以，所以作为一个八零后，其实可能比较难去够到大家的心境了。嗯，其实为什么我们在我记得在我们第一次录制的时候，我的手卡里有一段话，为什么我们要分年龄分区来邀请评审？很多人到现在还会有这个疑问和好奇，是因为我们希望
，我们不是非常垂直的某一类团体，比如只有。什么年龄层次的人喜欢我们的歌？而我们希望能够得到更广泛的年龄和更广泛的圈层的认可，所以我们也做了很多类似于“我们是谁”“出圈”“杀手锏”这样的主题，是希望更多的不同类别的，像合唱团、唱跳团体、偶像团体、摇滚乐队，能够更好的走向我们各个。年龄分区的这些人们，那么此刻我们看到第一轮一百零八票非常优秀的成绩，暂居第一。他们选择的是相对来说比较没有那么确定和确信的零零后的评审们对他们的这个评价以及投票。接下来，大屏幕滚动。谢谢，三十三票，累积三十三票，目前一百四十一票，恭喜上海彩虹室内合唱团，非常不错的成绩。接下来是我们今天晚上预备团王的最后一个表演，也是火箭少女一零一在炙热的我们的舞台的最后一个舞台。我想此刻他们有非常多非常多的心里话，想要跟大家讲述。我们掌声欢迎火箭少女一零一。啊，这是火箭少女一零一在炙热的我们最后一个舞台。呃，一会儿我们要唱的《五四五二八三零》这首歌，也是火箭发行的最后一首歌。今天其实对于火箭来说，会有很多个最后一次。嗯，但此刻我想说的是感谢，并且想要更多的去享受跟姐妹们在舞台上的时光。其实，在舞台上，我最喜欢的是彩虹合唱团的老师们送给火箭的一句话：是从传闻里来，到真实里去。褪去火箭坚硬的外壳，它的内核到底是什么样的呢？我想是。柔软、敏感，是炙热的内心。所以我希望大家可以跟我们一起享受接下来的舞台。谢谢大家。这是一趟驶向告别的旅程。于倒计时的口令里，火箭。起飞！点火倒数：十一、十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。火箭少女。没有这么有时间抬头看看星星了吧？火箭少女七百三十小时倒计时，火箭少女一零一最后一个月通告，倒计时一个月，火箭少女集体发微博换头像，告别演唱会进入筹备阶段。前面走一圈，看一眼前面走一下。每一次舞台和每一滴汗水，其实都是火箭少女一零一的限量版。火箭少女一零一就像一幅没有填色的画，我们每次去一个舞台，就相当于在一个地方填了一块色，然后最后它就会变成一一幅很漂亮的画。我们是十一个打火石，我们每一个人其实都有能量，但是需要互相摩擦，才能擦出火花。他们是空降的炙热高能团，我们不会放水的。Hey! R1S Rise 和火箭少女一零一的比分是三比零
，正如他们出道时的舞台那样。命运这一曲，再一次叩问女孩们：你们是否还敢逆风翻盘？第一次登上这个。炙热的我们这个舞台，我还我们还不太了解，还有很多的未知、无知。这个结果完全的零比三，我是有点意外。我们接受这个比赛的结果，但是我们不服输。我觉得就花了很多心思。其实你们已经很清晰的把你们的风格给体现出来了。对，我那天在观察他们的机位调动。就我是在吸收看看人家优秀的地方和好的点，记下来，记下来。大家集体一起开了会，然后呢分了小组，在不同负责的一个区域板块上，然后去做一些设计啊什么的。每一个组他会有负责的一个一个部分，谁上去是观众最意想不到的。小姐过来。哦知道就是一个人不请假，自己都累得快不行了。没有一人请假，我都不敢再请假，苦中作乐。我觉得炙热舞台非常特殊，这也是国内第一档团团竞赛的一个节目。然后我也非常开心，我们火箭能在限定期间撞见遇见。这一次不管是在舞台上也好，或者说在音乐选曲这一些都好，都是以我们十一个人的想法去完成这一次的舞台的。所以我就觉得，这一次炙热的舞台，真真正正属于火箭的。褪去火箭的钢铁外壳。你们能否成为自己？你们怎样向阳而生？哇恭喜火箭少女一零一逆袭成功！零，火箭少女一零一对 S N H Forty 的比分是三比零。好酷啊！好努力啊！他们是火箭少女一零一，他们曾是火箭少女一零一，他们是十一位华语乐坛唱跳俱佳的女歌手，他们是二零一八年夏日的传奇，也敢在两年后再一次。逆风翻盘，向阳而生。恭喜火箭少女一零一，成为炙热的我们第一个预备团王。对于我们火箭少女一零一来说，就是不服输。如果没有胜负欲的话，那何必要来呢？所以既然来了，就要做到最好。所以一开始我们就是向团王发起挑战的。接下来有请火箭少女一零一带来五四五二八三零，投票通道现在开启。
把掌声送给《火箭少女一零一》，也送给违规女孩们。谢谢你。好了好了好了好了，好了好了，好了好了，好了好了。真的到了告别的这一天，就永远觉得，哎呀，怎么还有这么多的故事没有说完？我们之间怎么有这么多的地方还没有去？这么多有趣的事情还没有完成？遗憾，回忆，经历的每每个点滴，都是难忘的。让我们再次为《火箭少女一零一》。鼓掌谢谢大家！看到台下有很多的家人们也掉下了眼泪。我觉得在听别人的歌时，常常听到的也是自己的故事。在这个舞台，一天一天，一年一年，我们有不同的面孔交替变换着。你们留下了不同的舞姿、歌声和你们的青春。我代表节目组。代表我，谢谢你们。毛毛刚刚在他们的歌声中，你有什么样的感受呢？哎，非常的感动，因为这是《火箭少女》少见的、比较动情的慢歌的舞台。然后他们把这么重要的舞台放在这一场，放在这个时候，这让我想到说，两年前大家一起在全民看。创造一零一的那个夏天，感觉这两年过得特别快。嗯，他们好像在舞台上变得更默契、更更自信、更有魅力了，但是好像又从来都没有变过。不管是他们彼此之间的感情，还是他们对梦想的追求、对舞台的敬畏，还是跟最开始的时候是一样的。我觉得非常非常的感动，谢谢你们。
在你们的告别典礼上，我说过，火箭少女不仅仅是一个组合的名字，它更是一种精神，是团体的文化和精神。希望你们把这种精神能够带给我们现场的以及。在收看我们直播的观众们，有梦的年轻人们，就包括我们在座的硬糖少女，三零三。我想此刻女孩们有很多的话想说，来。哇，看完这个表演，其实我们硬糖少女三零三是满满的感动，因为这首歌是我们师姐们这两年来的。很多很多的回忆是你们属于你们的故事，而我们作为后辈，我们有好多好多需要向你们学习，而我们也刚刚开始我们的旅程旅程。我觉得我们很希望有一天也可以像你们这样，学到你们身上的你们的不忘初心、你们的炙热、你们的坚持不懈。而其实很抓到我的一点是，这首歌的结尾，它是有一个钟声的滴答滴答的声音，然后你们唱的越来越慢，我感觉到那个时候你们就是真的是很想把时间停在此刻的。而我认为我，我我们的两年倒计时才刚开始，其实也让我们想到，我们两年后也会有。这样子的感触，我们一开始也是害怕，但是看到你们今天，我觉得，嗯，其实不管是不是限定，到最后大家都可以承载着你们所有人的力量，继续飞行。嗯，谢谢你们。团是限定的，但团的感情是永远不会变的。谢谢谢谢我们的硬糖少女三零三，今天也是创家族一代、二代和三代第一次同台。我想此刻我们的 Rice 也有很多的话想说。来，翟小文。呃，因为我个人真的也是非常喜欢这首歌，然后这首歌也是在我的歌单里面。然后今天听了现场以后，其实比平常听的时候更感动一点。嗯，我觉得。五四五二八三零吧，就是无时无刻不想你。呃，师姐们肯定也不只是说给粉丝听的，我觉得也是说给团里面每个团员听的。嗯，我觉得师姐们其实给我们 Rise 还有樱桃少女的师妹们开了一个非常好的头，给我们这些创家族的团体们，嗯，就像我们之前说的，限定团限定的永远只是时间，不可能是情谊。就像师姐们今天可能已经是在解散的一个状态，但是只要你们还在一起，就永远都是火箭少女一零一。呃，然后我觉得我们 Rise 以后也会做得更好的。嗯，然后今天看见子晴学姐好像也是没来，然后希望她早日康复，谢谢。你们有什么话在此刻想说？我们问问美琪。啊，就是看师妹师弟们这样说，其实，嗯，怎么说呢？我们完成了我们的使命，火箭，嗯，就是已经结束了两年的这个时光。其实，师弟师妹们在说的时候，我特别想跟他们讲的就是。嗯，好好珍惜这两年的时光。其实我们来，就是我们明明知道这个时间是限定的，但是我们来，其实就已经很有勇气了。所以我想说，就是在这两年的时间里面，希望你们可以珍惜身边的成员，然后珍惜你们在一起的时光，因为这些都是非常非常宝贵的回忆。小七，你有什么话想对大家说？我希望大家能够记住《火箭少女一零一》，肯定会的，是吧？是。好好感受这个舞台，好不好？好好感受你们，包括咪咪在一起，感受这个舞台，这是属于你们永远最动人。最美丽的时刻。
，谢谢火箭少女一零一。谢谢大家。接下来，谢谢大家。你们将做出一个选择，你们将在八零九零零零后的分区三个分区当中选择一个分区来进行揭晓，可以合一一下。我们的决定是零零，原因是什么？就是之前因为比赛这么久了嘛，就是可能大多数零零的得分不是那么的理想，对，所以就想看一下，心里面有个底。啊、嗯，是。好，我们现在已经确定了火箭少女一零一想看到的是零零后的投票情况。那我们在座各位的心情一定跟我同样的非常的紧张。此刻，让我们进一小段广告，休息一下。一直以来，被期待着，被记录着，想突破被定义的风格，想打破所谓的人设。不惧目光，为梦想闯关。我的可是横冲直撞下一站，雪碧透心凉可释放。夏天就要让可释放，喝口雪碧，然后去流汗，去呐喊，去爽个痛快。雪碧透心凉可释放。欢迎来到嘎嘎技校，欢迎收看《认真的盖格曼》。太荒唐了！出风！啊！哎呀，不争！别别别别别别别！最终被挖掘出的六位嘎嘎将会以嘎嘎曼的身份毕业。认真的。这个节目一定会非常的红。欢迎回来，这里就是炙热的我们炙热团王诞生夜的直播现场。刚刚火箭少女一零一做出的选择是，他们想要看到的是零零后分区对你们的投票情况。我们通过大屏幕来了解一下零零后究竟给到火箭少女多少票。炙热团魂，且可释放。接下来进入雪碧可释放时刻，揭晓本轮竞演结果。第一轮你们计九十九票，大屏幕滚动起来。三十二票，目前一百三十一票。累计到目前为止，我们看到的是第二轮某一个分区累计你们第一轮三个分区的现场分。我们来看一下截止到目前为止的战绩排行榜。截止到目前为止，我们的终极对决这一轮选完各自感兴趣的分区的揭晓结果之后 ，Our S E Rise 一百二十三票暂居第三。火箭少女一零一一百三十一票暂居第二，而依旧在榜首的一百四十一票属于上海彩虹室内合唱团。那我们也来看一下现场的爆灯情况。截止到目前为止，我们的 R O S E Rise 已经爆灯，哇，五个应援牌，恭喜！而我们的火箭少女一零一爆灯三个应援牌。我们彩虹合唱团爆灯一个应援牌，我们在直播结束之后，我们的应援也会结束，多多为他们加油吧。炙热团魂的此刻，我觉得特别的紧张，因为今天的这个投票，是不是跟你想象中也会有一些起伏和不一样？对，因为我们彩排的时候有一些模拟的票数，就不是。因为我们浮动没有这么大，是因为我们彩排的时候会随机
，哎，我会觉得说，哦，就我我会想象，哦，会不会有可能我们现场？大家都很热情，大家都很喜欢这个表演，大家的悬殊可能就是一两票。但是直播比赛就是这样瞬息万变，我们暂时要恭喜到的依旧是上海彩虹室内合唱团。目前你们是最有希望坐在我们中间团王宝座的团体，我们把掌声送给他们。同样，我们要为我们的火箭上一零一和 R O S E Rise 加油。那接下来我们有两组家人们要给我们带来他们的表演，对不对？对，在揭晓最终结果之前，我们最后两支炙热返场团也将交出他们的毕业答卷。有请盘尼西林乐队和 S N H 4 8 e 带来他们的返场表演，欢迎。炙热过？炙热吗？你得有点刺激的，有点那种有力量的东西。摇滚乐就是这种东西。台是我生命里非常重要的一部分。有一天，甚至我真的，我想死在舞台上。传递给好多青少年这种心理要要有力量，要强强。对，这就是我们的意义吧。接下来有请盘尼西林乐队带来《瞬息间是夜晚》。来不及打上下一个黎明，阑珊灯火为我决定，要带走你枯萎的心灵。Maybe tonight, just tonight, little darling, please don't ask me why. Have you ever seen this cold? Does it never get old? 就算穿过无穷无尽的黑夜，只想留在你身边。时间不会带走情不自禁的瞬间，不要浪费这漫漫的长夜。想留在你身边，那永恒的烛火，别让它熄灭。
，想要告诉河外的人，我们也是实力派。大家好，我们是 S N H Forty。我们不是只会穿蓬蓬裙、跳那些萌妹子的舞，我们只是想要把我们塞纳河的文化让更多的人认识到。接下来有请 S N H Forty Eight 带来《魔女的诗篇》。
歌颂的诗句，我愿意在在那河上朗读。当歌它不再是从我梦想的阶梯，又何必存在？如果沉默是最优雅的期盼，我愿意在我座前面呐喊。二十月几载，我发几月最后一。谢谢谢谢，盘宁心灵乐队以及我们的 S N H Forty A。那至此呢，我们炙热的我们团王诞生夜直播现场的舞台表演已经全部结束了，让我们再次把掌声送给我们八支炙热的团体们。接下来，我们用最热烈的掌声和尖叫，欢迎我们三支预备团王。让我们再次欢迎三支预备团王。大家可以看到，在我们身边的就是今天晚上的团王奖杯。火山与熔岩代表着为了梦想厚积薄发的热情，最终凝结为舞台上。炙热的灵魂见证着炙热团体灿烂的蜕变。这座象征着中国音乐团体至高荣耀的总冠军奖杯，究竟会被我们身后哪一支团体所高高捧起？投票结果正在紧张的统计中。炙热团王诞生夜的终极对决，不仅有现场一百五十三位现场评审和三个炙热评审团的投票，同时。在座的五个返场的炙热团体也将在三个团中选择出他们认为的本场最佳。每个返场团将以团的形式进行投票，每个团的选择代表五票。现在，我们邀请现场的五个炙热返场团，在你们的面前将会有三罐雪碧，每个雪碧罐的罐底分别有三个预备团王的团徽。你们认为谁是你们心目当中的本场最佳炙热团王？就请先说出理由，然后举向镜头，喊出他们的名字。首先，我们邀请 S I N G 女团做出你们的选择。呃，我们今天要投的团体。我觉得，就是我们很喜欢他们的精神，然后我也觉得他们是，就是大，就是每一个追梦者的代表
，然后他们平凡却又不平凡。我们其实就是我们很相信，只要在自己的领域上，然后努力把自己做到最好，就一定可以发光发亮。因为我们都活在光里，所以我们要投的团体是火箭少女。火箭少女一零一。S I N G 女团选择的本场最佳团体是火箭少女一零一，现在火箭少女一零一总票数加五票，目前火箭少女一零一总票数为一百三十六票，排名暂时第二。谢谢 S I N G。接下来有请 Sis 做出你们的选择。我们投这个团的原因是我们觉得他们配得上“团王”这个称号，他们面对各种声音，都在不断突破和成长，也是我们的榜样。他们拥有披荆斩棘的精神，然后让我们也更加坚定了自己的信念。所以我们要投的是火箭少女一零一。谢谢。第一次选择的本场最佳团体是火箭少女一零一。现在火箭少女一零一总票数加五票，目前火箭少女一零一的总票数一百四十一票，和上海彩虹室内合唱团并列第一。接下来我们有请 Black Ace 上前做出你们的选择。其实我们原来是非常确定对这个投票不会犹豫的，我们心中的团王。但是刚刚真的被火箭少女感动到，然后就像大大大大哥说的，火箭终将返航。然后我们就想着，如果火箭能贴着团王的标签返航的话，也是一件挺美的事情，真的。火箭少女，谢谢。Black Ace 选择的本场最佳团体是火箭少女一零一。现在火箭少女一零一总票数加五票，目前火箭少女一零一共计四十六票，目前全场排名第一。接下来我们有请盘尼西林乐队上前做出你们的选择。在盘尼西林乐队做出选择之前，还想再问一下小乐。从刚开始觉得不适应，甚至有些格格不入，到现在一路走来，此刻的感受，还是有点格格不入。对，<笑>对，其实没有吧。我觉得，呃，一开始确实没想到能玩那么多回，然后留下了好多东西。我们，然后我们也经历了一个我觉得还挺美好的春季到夏天的过程，然后认识了这么多好朋友。嗯，今天他们三个其实。呃，其实刚才 Rise 演的时候，我有一个话想说没说完嘛，就是我特别喜欢你们后面有一个想互动的那个、那个、那个状态，就是呃，但是我觉得有点短，我觉得还还没走起来呢，就怎么就结束了？对，对，就是因为那个之前我们意犹未尽，对，之前我们也聊过一些嘛，然后他们也想去做一些真正比较更自由一点的音乐，因为后来我才知道，可能做团这种团体的那个。所谓的分词也好啊，创作是有一定的局限性，但是我看到他们一直在，在想去找那个突破的那个可能性，我觉得特别好，特别棒，耶、yeah ！谢谢谢谢小乐，接下来要做出属于盘尼西林的这一轮的选择了。呃，其实我我们对他们的赞美之词之之前已经说太多了，我今天要批评他们一下，我觉得今天他们其实演的没之前好。对，但是我还是把票投给他们，他们就是彩虹合唱团，上海彩虹室内合唱团。谢谢谢谢盘尼西林乐队做出的选择，他们选择的本场最佳团体是上海彩虹室内合唱团。现在上海彩虹室内合唱团总票数加五票，目前共计一百四十六票。又和火箭少女一零一打成平手，目前火箭少女一零一和上海彩虹室内合唱团都是一百四十六票，并列第一。接下来
，我们邀请 S N H 48全员上前，做出属于你们的选择。我们刚刚经过了很激烈的讨论，然后决定。把这一票投给一个团体，因为他们跟我们一样，梦想的始发点都不是来自一个大舞台，他们来自音乐厅，我们来自小剧场。但是经过了这么多期的节目，我觉得他们值得站在更大的舞台上，也希望未来能在更大的舞台上相遇。所以这次我们把票投给彩虹合唱团。谢谢。S N H 4 8选择的本场最佳团体是上海彩虹室内合唱团。现在上海彩虹室内合唱团票数加五票，目前上海彩虹室内合唱团总票数为一百五十一票，排名暂时为第一。我们的五个返场团已经完成了他们的选择，现在我们的直播现场截止到目前，我们来看一下爆灯情况，三个团的应援情况，我们的 R O S E Rise。点亮了五块应援灯牌，恭喜 Rise！ 我们的火箭少女一零一点亮了三块灯牌，恭喜火箭少女一零一。而我们的彩虹合唱团点亮了一块灯牌，同样也恭喜上海彩虹室内合唱团。炙热的我们，投票数据由我们无锡市江南公证处的公证人员全程监督，投票结果真实有效。我们将按照比赛的抽签出场顺序，率先来揭晓 R O N S E 和上海彩虹室内合唱团的最终结果。请两支音乐团体上前一步，谢谢。炙热团魂，解渴释放。接下来进入雪碧可释放时刻，揭晓炙热团王诞生夜的最终轮竞演结果。嗯、炙热团王诞生夜，此刻大家看到的是 R O S E 对决上海彩虹室内合唱团。从目前的票数来看 ，R O S E 落后。一百二十三票比一百五十一票，现在我们将首先看到的是上海彩虹室内合唱团八零后评审的投票结果，请看大屏幕。三十九票，目前共计一百九十票。接下来我们将看到的是 R One S E Rise 在零零后评审中这一轮的得票，大屏幕滚动起来，四十一票，目前一百六十四票，一百六十四票对一百九十票。只有九零后分区的投票情况还没有揭晓。接下来，九零后评审的投票情况，大屏幕滚动起来。R O S E Rise 获得了四十一票，目前共计二百零五票。最后我们要看到的是，九零后评审对于这一轮上海彩虹室内合唱团究竟投出了多少票？大屏幕滚动，三十八票。最终终极对决在 R O S E 和上海彩虹室内合唱团的较量当中。彩虹合唱团最终以二百二十八票战胜了二百零五票的 R O N S E。在这边，我们要先祝贺 Rise 又一次的毕业啦！就像楠楠讲的，来到这儿就做好了再次出发的决心。
对于这个结果并不会失望吧？应该的，应该的。对对对，这这个结果，我们其实呃上一场不是走了嘛，然后呃。那个，我们的粉丝朋友们又又送我们回来唱了两首歌，已经很感激了。然后我没没想过什么名词，就是想再跟大家一起来，再在这儿唱两首歌，一起玩一下，然后把这个夏天画个句号吧。对，谢谢，谢谢楠楠，我们再一次谢谢，在这个舞台上给我们带来无数的惊喜，不断突破自我的 R Y C Rise。接下来，我们将邀请火箭少女一零一来到我们的舞台前方。最终，炙热团王将会诞生在火箭少女一零一和上海彩虹室内合唱团，你们其中一支音乐团体。接下来。我们已知上海彩虹室内合唱团获得了二百二十八票，目前火箭少女一零一一百四十六票。如果想要打败上海彩虹室内合唱团，需要获得剩余两个分区高票的支持，其中也包含了。相当严苛的八零后评审，我们将率先看到的是九零后评审对于《火箭少女一零一》这一轮的投票结果。大屏幕滚动起来，三十九票。一百八十五票，也就是说，八零后评审必须有超过四十三票以上，超过四十三票，《火箭少女一零一》才有可能能够战胜上海彩虹室内合唱团。但如果我没有记错的话，目前八零后评审没有投出比四十票更高的票数吧？总共票数五十一票，想要获得八零后评审的四十三票以上，有没有这种可能？让我们一起屏息期待这最后一轮投票结果的揭晓吧。八零后评审到底投出了多少票？大屏幕滚动起来最终，炽热团王诞生夜直播现场的对决结果：火箭少女二百二十三票，上海彩虹室内合唱团二百二十八票。所以我们要恭喜到的是，炽热团王属于上海彩虹室内合唱团。同样，我们也要恭喜火箭少女一零一再次毕业。此刻，我们想问一下，我们炙热团王上海彩虹室内合唱团此刻的感受？不是，就今天，今天节目组问我说：“你准备一下。”那个发言，我说我们不用准备发言，因为我们我们努力是争四保三的。然后，其实其实我们没有想到
，呃，我们能走到决赛。其实上一期我们就已经演《乘风破浪》了，就是想着说再见吧，大家，我们把自己最好的作品演完，然后我们就回上海。然后，其实《团王》我，我我们真的不太。有资格用这个团网，因为其实我跟那个刘正他们聊天的时候说过，我说我们怎么去跟老板说呢？因为我们最终是要回归到生活里面去的。老板说拿一个 PPT 给你说，来改一下，你给他一嘴巴说，你知道吗？我是团王，就没有用。但是我觉得团王这个荣誉，对于所有真正的团体而言，是对他们的职业生涯是很有用的。所以，我个人认为。来到这个舞台的人都值得拥有“团王”这个称号，无论是盘尼西林，无论是 Sing、SNH48、Black Ace、Sis， 还有火箭少女，我们让开一条路，还有 Rise。因为实际上，我们每一个人基本上我们已经很熟了。包括我们私下也都是朋友，呃，我一直在跟他们讲，我说这个结局对我们来说，我们是不想要，哎，不说这些，好，呃，我说一些正常的话，就是，彩虹合唱团何德何能能够得到大家这么多的关注跟喜爱，呃，我们一定多写好作品，然后为每一个团而歌，为每一个平凡的生命而歌。谢谢大家。我觉得金老师真的不要再一味的推辞“团王”这个称号了。回头看看你的兄弟姐妹，你知道吗？每当每一次看到你们因为分数的起伏，因为其他队的歌曲你们而掉眼泪、而欢呼雀跃的时候，我想你们真的是实至名归的团王。因为心中有他人，才能登顶王座。让我们恭喜炙热团王，上海彩虹室内合唱团，请举起属于你们的团王宝座，祝贺你们荣耀！此刻，作为团王见证人，毛毛有什么样的祝福的话想要送给大家？我觉得来到炙热的舞台上，最大的感触就是感受到了团体的力量感，不管是在表演中还是在团本身，因为我们有的时候是需要这样的一群伙伴来给我们力量的。人多了，在舞台上传递出来的能量是很不一样的。很谢谢大家，我们每个观众，我们每个炙热的。观众都很受到你们的感动和鼓舞，谢谢大家。接下来，让我们用最热烈的掌声、欢呼去庆祝吧！请你们登上团王宝座，让我们再次恭喜炙热团王、上海彩虹室内合唱团。努力，无畏的坚持，鼓掌吧！他们就是上海彩虹。
室内合唱团。恭喜上海彩虹室内合唱团！恭喜炽热团王上海彩虹室内合唱团！也谢谢现场的所有的评审们，谢谢你们。谢谢好妹妹，谢谢 Boy Story， 谢谢硬糖少女三零三，我们因比赛而相聚在这里，最终，我们因努力而相识、相知、相互认可、相互学习。我们再一次恭喜炙热团王上海彩虹室内合唱团，也谢谢在这个夏天，用他们的热情和勇敢，炙热了我们青春的火箭少女一零一。Rise， 韩尼西林乐队 ，S I N G 女团 ，S N H Forty，Black a c e 还有我们的小妹妹们 ，Sis， 谢谢谢谢这段缘分，让我们相聚在无锡。我们会把这个舞台当做我们的福地，我们的宝地。把我们的对手当成我们最好的朋友，我们终于知道我们是谁，或者我们终究不将找到我们是谁。但是，炙热的不仅仅是你们，还有我们。谢谢，谢谢大家，也要谢谢我们的赞助商雪碧，谢谢腾讯视频，谢谢。到了要说。再见的时刻了，我们再次感谢我们的雪碧代言人，也是我们的团王见证人毛不易。谢谢各位，希望是真的希望，因为我知道现在的环境真的很艰难，但我真心的希望明年我们还有机会能够做一个关于团体的节目，哪怕舞台没有那么大。哪怕舞美没有那么美，哪怕没有观众，哪怕需要我们自己出力，希望我们各个团还能在每一个夏天能有个这样的舞台，相聚、相知、相会、相伴，明年不见不散。热团魂解渴释放，本节目由透心凉可释放的雪碧独家冠名播出。感谢腾讯激光投影、激光 TV、腾讯新闻、腾讯娱乐、TME、腾讯音乐集团、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、王者荣耀、新浪娱乐、新浪微博、知乎、蜻蜓 FM、快手、AC Fan、巴沙男士、界面新闻客户端、Zack 新闻客户端、豆豆熊 APP。未饭模范生 A P P， 爱豆影视头条，名人朋友圈，快乐粉丝会，山盟表情，至于一直于，北京头条 A P P， 月头条，范爱豆第一代 A P P， 中华万年历 A P P， 三六零娱乐，引力资讯，海马体照相馆，对本节目的大力支持。